يا بهجة الأكوان هذه فرحة يا بهجة الأكوان هذه فرحة كبرى تزاحم قلبي الولهان خبر سعيد عنا قد مسامعي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي سورة النساء آيت نمبر 34 اس آيت کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں شہر اور بیوی کا کردار کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے سلسلے میں کیا ہدایات فرمائی ہیں اور بیوی کو کن چیزوں کا پابند کیا ہے الرجال مرد قوامون قوام کی جمع اسم مبالغہ قوام کا سلا جب الا آ جائے تو مانا ہوتا ہے حفاظت اور نگہبانی کرنا ضرورتوں کا خیال رکھنا نگہداشت کرنا قوام قیام قیم فعال کے وزم پر قوام قائم رکھنے والا انتظام کرنے والا ایک ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں عربی میں قوام کا مانا محافظ منتظم مدبر متکفل مینجمنٹ کرنے والا کے معنوں میں آتے نہ کہ حاکم کے معنوں حاکم بھی چونکہ انتظام کرتا ہے ایک مملکت کا تو اس لیے اس کا ترجمہ مفہوم سمجھانے کے لیے حاکم کر دیا گیا جبکہ لفظی ترجمہ حاکم نہیں ہے منتظم ہے قائم رکھنے والا مینٹین کرنے والا مینجمنٹ کرنے والا یعنی ایک خاندان کی تو قام الا جو ہے وہ حاکمیت سے زیادہ ذمہ داری کے احساس کا حامل ہے حفاظت پروٹیکشن کیئر اور تمام بنیادی ضروریات کی ذمہ داری اٹھانے والا اس معنی کا جو ابھی میں نے کیا ہے آپ کے سامنے اسے ذہن میں رکھ کر ایک شوہر کے رول کو اسلام نے جس طرح ڈیٹرمن کیا ہے اسے محسوس کیجیے الرجا القوامون عالم نسا مردوں کو عورتوں کا قوام بنایا گیا ان کی حفاظت اور نگہداشت کا ذمہ دار بنایا گیا ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنایا گیا کتنا پیار آتا ہے اللہ تعالی پر کہ اتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ اس نے ہمارے لیے اتنی سہولتیں فراہم کی اتنے حقوق دیے لیکن ہماری نگاہ نے اس نعمت کو محسوس نہیں کیا اور شاید وجہ یہ تھی کہ ہمارے مردوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش نہیں کی اور شاید اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں کو مردوں کی ذمہ داریوں میں حصے دار بنا دیا گیا یا مردوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں لینے کا شوق دلایا گیا اور اسے عزت کی بات بتایا گیا عورت کے لیے عورت رہنا کافی نہ سمجھا گیا اسے اس کی عزت اور اس کی بڑائی اور اس کی قدر و قیمت آدھا مرد بننے میں رکھ دی گئی پورا تو بن نہیں سکتی نا کیونکہ عورت جو ہے لیکن عورت ہوتے ہوئے اسے مردوں والے کام بھی دے دیے گئے اور جھانسا یہ دیا گیا کہ اس طرح تم زیادہ کانفیڈنٹ انڈیپینڈنٹ اور زیادہ اہم ہو جاؤ گی لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ان سارے کاموں کے کر لینے کے باوجود عورت آج بھی اسی طرح مظلوم ہے جیسے ان کاموں کے کرنے سے پہلے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جب خدا کا خوف نہ ہو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو اور اس بات کا احساس نہ ہو کہ اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی 
یا دوسرے کو ناجائز طور پر دبایا اور اس پر ظلم کیا تو ہمیں خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا ہماری پکڑ ہوگی تو جس معاشرے کے اندر یہ احساس نہ ہو وہاں کبھی بھی کسی کو کچھ حقوق نہیں مل سکتے خواہ وہ عورتیں ہوں خواہ وہ یتیم بچے ہوں یا وہ کوئی اور انصر ہو ایک گھر کی کنگڈم میں اللہ نے مرد کو قوام بنایا کہ تم گھر والوں کی اپنی اہل و عیال کی ضروریات پوری کرو ارجال قوام النساء مرد قوام ہیں عورتوں پر یہ آئے عورتوں کو اپنی آزادی میں خلل ڈالتی نظر آتی اس لیے بہت ناراض ہوتی وہ ناراضگی اور بڑھ جاتی ہے جب اردو ترجموں میں وہ قوام کا ترجمہ حاکم پڑتے ہیں یہاں بیسیکلی خاندان کو ایک چھوٹی سی سلطنت سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ گھر کی دنیا ایک چھوٹی سی کنگڈم ہے اس کنگڈم میں اس کو چلانے کی ذمہ داری مرد پر ہے قوام ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے قوام کہہ کر ذمہ دار بنایا گیا اب آپ دیکھیں کہ ذمہ داری لینا اور ذمہ داری ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں اگر عورت کو اس بوجھ سے نجات دی گئی اور اسے شہزادی کا درجہ دیا گیا کہ ایک شخص اس کے لیے سارا انتظام کر کے رکھے اور وہ سب کچھ استعمال کرے موج سے گھر میں بیٹھ کر تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے اس پریشانی کی کیا بات ہے اس میں غذب ناک ہونے کی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو اعزاز بخشا ہے گھر کی ملکہ بنا کر اس میں عزت کی کیا بات تھی کہ عورت کو کہا جاتا بچے بھی پیدا کرو اور کما کے بھی لاؤ اور اس کو کیا اکویلٹی کا نام دیا جا سکتا ہے کہ اس پہ دو کام ڈال دیے جائیں کیا یہ کہا جاتا کہ عورت گھر بھی سنبھالے اور باہر بھی سنبھالے اور مرد گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھائے تو پھر کیا یہ خوشی کی بات تھی عورت کے لیے نہیں جب مرد کو اللہ نے قوام بنایا تو در اصل اس پر ذمہ داری ڈالی اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ کہتے کہ اچھا دونوں کو ہی قوام بنا دیا جاتا تاکہ اکوالٹی ہو جاتی تو کسی بھی چیز میں اگر دو لوگ اکولی ریسپانسبل ہو جائیں تو وہ کام کبھی بھی نہیں ہو پاتا ہر شخص ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دیتا ہے کہ تم بھی تو میرے ہی جیسے ہو تم کر لو وہ کہ تم کر لو اگر کہا جاتا یہ کہنے کی بجائے ارجال و قوام النسا کی بجائے کہا جاتا ارجال و نسا و قوام باد باز ہوں کہ دونوں ہی ایک دوسرے پہ قوام ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا یعنی ہمارا دماغ تو یہ کہتا نا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا پھر انصاف تھا انصاف تو ہو جاتا لیکن ایسے انصاف کا نتیجہ کیا نکلتا حقیقت میں انصاف نہیں ہے لیکن ہمیں انصاف نظر آ رہا ہے وہ ایک الفاظ تو ایسے ہوتے کہ جس سے ہم خوش ہو جاتے عورتیں خوش ہو جاتی واہ ہمیں بھی مرد کے برابر کہا گیا مرد جیسی ذمہ داری دی گئی مرد جتنا بوجھ ڈالا گیا اب ہم خوش ہیں اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا عورت کے ساتھ گھر کی ایک کنگڈم میں ایک شخص کو ذمہ دار بنایا کسی ملک میں اگر دو لوگوں کو وزیر اعظم بنا دیا جائے آپ کے ملک میں کچھ گھنٹے ایسے گزرے تھے کہ دو لوگ برابر شمار ہو رہے تھے معلوم نہیں تھا کہ اب کس طرف بات پلٹتی ہے تو کیا حال تھا جو لوگ اس حقیقت سے واقف تھے ان چند لمحوں میں کس قدر فساد اور خون ریزی کا خطرہ تھا اگر کسی بس کے اندر دو ڈرائیور بیٹھ جائیں ایک ہی سیٹ کے اوپر تو وہ کہاں لے جائیں ان سارے پیسنجرز کو ایک کشتی کے دو ملاح بن جائیں تو نتیجہ کیا ہو سب کو ڈبو دیں ایک سکول کے اندر بیک وقت دو ہیڈ مسٹرس ایک آفس کو سنبھالیں ایک ہی سیٹ پر دو کو بیٹھنا ہو وہ میوزیکل چیئر میں دیکھا ہوگا نا بازو کہ دو لوگ ایک کرسی پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک کو گرنا پڑتا ہے کسی بھی ادارے کے انتظام کو چلانے کے لیے ایک ہی شخص کو ذمہ دار ہونا پڑتا ہے اور باقی اس کے ماتحت کام کرتے ہیں لیکن ہم کسی اور ادارے میں تو اس ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے گھر کی دنیا میں ہم ناراض ہونے لگتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا حالانکہ یہ ایک انتظامی ضرورت تھی ارجال قوام النسا بما فضل اللہ بعدهم على باز یہاں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ مرد کو قوام کیوں بنایا گیا 
کیا وجہ ہے کیونکہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ فضیلت کس چیز میں ہے صرف مرد ہونے میں نہیں بلکہ یہاں مراد ہے عقلی اور جسمانی قوت جو انتظام کے لیے درکار ہے ضروری ہے مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جسے کسی چیز کا انتظام چلانا ہو اس پر تمام لوگوں سے بڑھ کر بوجھ ہوتا ہے اور اگر خود وہ ایک کمزور شخص ہو تو کیا ہوگا نہ وہ صحیح انتظام کرے گا اور جن کی ذمہ داری اس نے لی سب کو ہلاکت میں ڈالے گا اگر ایک اناڑی شخص ڈرائیور بن جائے تو نتیجہ کیا ہوگا سب ایکسیڈنٹ میں نقصان اٹھائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو کموام بنایا کہ وہ جسمانی طور پر عورت کے مقابلے میں سٹیبل ہے ہر عورت پر اگر وہ پریگنٹ نہیں تو ہر مہینے ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو صحت کے مقابلے میں بیماری سے قریب تر پاتی ہے فزیکلی بھی اموشنلی بھی ان فٹ فیل کرتی ہے اور اگر پریگنسی کی حالت میں ہے تو وہ تو ہے ہی واہن اللہ واہن مشکل پر مشکل اب ایسے میں وہ ایک اور چیز میں مشغول ہے اب اسے کہا جائے نہیں تم گھر کی بھی ساری ذمہ داری تم پر ہے تو یہ اس پہ ایک ظلم ہے فرمایا کہ مردوں پہ ایسی کوئی کیفیت نہیں گزرتی وہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں تو بما فدل اللہ باز اہم اللہ باز دوسری وجہ و بما انفق من اموال چونکہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی مرد مال کماتا ہے اور گھر پر خرچ کرتا ہے یہ اس کی سیکریفائس ہے اس وجہ سے انتظام اس کے ہاتھ میں دیا گیا جس کا پیسہ ہے جیسے آپ ایک بزنس کرتے ہیں ایک کمپنی کھولتے ہیں انویسٹ آپ خود کر رہے ہیں بڑا حصہ آپ کا ہے اور کچھ اور لوگوں کو بھی آپ نے شیئر لے لیے تو آپ ان کو تو اس کا مینیجر نہیں بناتے آپ خود بنتے ہیں کیونکہ کمپنی آپ کی ہے بڑا حصہ انویسٹمنٹ کا آپ کا ہے تو جو آپ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس میں وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا تو مر چکے مال کما کے لا رہا ہے تو گھر کی بھلائی اور فلاح اور بہتری میں جو اس کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا آج کی اس دنیا میں لوگوں نے جتنی بھی ترقی کی اور جتنا بھی اس بات کو اس نظام کو جو فطرت کا نظام تھا جو اللہ کا بنایا ہوا تھا اس کو جتنا بھی پلٹنے کی کوشش کی اور عورت کو کھینچ تان کر مرد کے برابر کام کی جگہوں پہ لایا گیا کہ ہر وہ کام خواہ وہ اس کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں اس کی اہل ہے یا نہیں اس کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں چونکہ اسے مرد کے برابر ہونا ہے اس لیے وہ ہر اس سیٹ پہ ضرور بیٹھے جہاں مرد ہے تو اس سے نقصان عورت ہی کو ہوا اور اب دنیا پلٹ رہی ہے بیک ٹو بیسکس کا نعرہ لگا رہی ہے خواہ اسے نہیں بھی تسلیم کیا جا رہا مثلا یہ روزنامہ نوائے وقت ہے بارہ جون نائنٹی ایٹ کا اس میں ایک خبر چھپی تھی کہ امریکہ میں پروٹیسٹنٹ فرقے کے گروپ نے اپنے بنیادی عقائد میں تبدیلی کر لی مرد کی عورت پر فوقیت کا اعتراف کر کے وفاشاری پر زور دیا گیا اس تنظیم میں یعنی ایک تنظیم نے یہ سب کیا ہے صدر کلنٹن اور سینٹ کے نمائندگان سمیت ڈیڑھ کروڑ افراد اس میں شامل ہیں یعنی جس تنظیم نے یہ بات کہی ہے کہ مرد کو قوام مانا جائے اور عورت کو وفاشار اور وفادار ہونا چاہیے انہوں نے اپنے بنیادی عقائد میں ترمیم کے مطابق یہ کہا کہ خاندان معاشرے کا بنیادی ادارہ ہے جو شادی اور دیگر خونی رشتوں سے تشکیل پاتا ہے ترمیم میں طلاق ہم جنس پرستی اسکات حمل کی بھی مخالفت کی گئی اس کے مطابق ایک خاون کو اپنی بیوی سے اس طرح محبت کرنی چاہیے جس طرح کرائسٹ کو چرچ سے جبکہ ایک عورت کو اپنے شوہر کی سربراہی اس طرح قبول کرنی چاہیے جس طرح کے چرچ کرائسٹ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے مزید پر آ بیوی کو گاڈ کی طرف سے اپنے خاون کا احترام کرنے گھریلو معاملات میں معاونت اور آئندہ نسل کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اب یہ اس تنظیم کی طرف سے بات ہو رہی ہے یعنی جس کے ڈیڑھ کروڑ افراد ممبر ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں یعنی ایک بڑی اکثریت یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری کیا ہے اس کا گھر ہے اور گھر کا قوام مرد ہے امریکی خواتین میں آج کل ایک نئی تحریک ابھر رہی ہے 
جس کو تحریک نسوا سانی یعنی وومنز موومنٹ سیکنڈ کا نام دیا گیا ہے اس کے علم برداروں کے دعوے کے مطابق یہ پرانی تحریک نسوا ہی کی وسط ہے مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ قدیم تحریک نسوا ایک غیر حقیقی تحریک تھی اس لیے اس پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آئی ایک مبصر نے بجا طور پر اس کو تحریک میں خاموش تبدیلی کوائٹ شفٹ قرار دیا ہے امریکی ماہنامہ اسپین جولائی ایٹی نائن میں اس تحریک کا تعارف شائع ہوا اس میں بتایا گیا کہ موجودہ امریکہ کی عورتیں بدحالی کا شکار ہیں کام کرنے والی عورتوں کی دو تہائی تعداد تیرہ ہزار ڈالر سالانہ سے کم کماتی ہے جو امریکہ میں زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہے حمل بچوں کی نگہداش اور دوسرے نسوانی مسائل نے عورت کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے واضح رہے کہ امریکہ میں پچیس سے پینتالیس سال کی درمیان کی عورتوں کی ستر فیصد تعداد دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہے یعنی سیونٹی پرسینٹ عورتیں امریکہ میں دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہیں مگر عورتوں کو عام طور پر مردوں سے کم تنخواہ ملتی ہے بڑے عہدے انہیں حاصل نہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں عورت صدر نہیں بن سکتی یہ بڑائی صرف ہم ہی کو حاصل ہے تحریک نسوا اول کا سارا زور اس پر تھا کہ عورت اور مرد ہر اعتبار سے برابر ہیں عورت کو اگر آزادی مل جائے تو وہ مردوں ہی کی طرح اپنی زندگی کی تعمیر کر سکتی ہے عورتوں کو مکمل آزادی دے دی گئی مگر اب معلوم ہوا کہ عورت کو آزادی کے ساتھ تحفظ کی ضرورت ہے صرف اپنی ذاتی بنیاد پر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تحریک نسوا دوم کی ایک خاتون لیڈر تار ویلم نے اس بات کو واضح کیا کہ عورتوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اب ریاستیں ہی ہمارے لیے عمل کا مقام ہیں یعنی وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے ریاست کے سہارے کی ضرورت ہے سٹیٹ کو ہمارا تحفظ کرنا چاہیے کیونکہ عورت نے مرد کو قوام نہیں مانا اب اس کے لیے قوام کون ہو سٹیٹ مغربی عورت نے برابری کا حق مانگا تھا وہ مل گیا اب اسے پتا چلا کہ برابری کا حق کافی نہیں مزید سپورٹ چاہیے وہ گھریلو قوام کو اپنا قوام بنانے پہ راضی نہیں ہوئی نتیجہ یہ ہے کہ حکومت کو قوام بنانا پڑا اس طرح کے واقعات کیا بتاتے ہیں کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں تجربے کے بعد ایک امریکی خاتون لنڈا برٹن نے اپنے خاندانی تجربات پر ایک کتاب لکھ کر شائع کی ہے جس کا نام ہے کہ تمہارے جیسی ایک تیز عورت گھر پر رہ کر کیا کام کرتی ہے واٹس اے اسمارٹ وومن لائک یو ڈوئنگ ایٹ ہوم کتاب کا نام ہے مذکورہ خاتون کی کہانی کا خلاصہ ان لفظوں میں ہے کہ میرا گھر پر رہنے کا کوئی ارادہ نہ تھا میں ایک کمپنی میں پورے وقت کی ملازم تھی تھرٹی تھری ایئرس کی عمر میں میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس کو سنبھالنے میں مجموعی طور پر مجھے اپنی ملازمت چھوڑنی پڑی یہاں تک کہ میرے لیے معاشی مسائل پیدا ہو گئے میں نے دوبارہ باہر کا کام شروع کر دیا میں اپنے بچے کے لیے شام کا وقت اور چھٹی کا دن دیتی مگر وہ ناکافی تھا اس کے لیے میں نے بچوں کی کیئر کا ایک ادارہ تلاش کیا مگر مہینے بعد ہی اس کو ناقص سمجھ کر مجھے چھوڑنا پڑا میں ملازمت چھوڑ کر پھر گھر پہ رہنے لگی بچے کی دیکھ بھال کر سکوں دو سال تک کسی زیادہ بہتر ادارے کی تلاش میں رہی یہاں تک کہ میرے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہو گیا میں نے دوبارہ ایک ملازمت کی اور دونوں بچوں کو گھریلو قسم کے تحفظ اطفال کے ادارے میں ڈالا یعنی چائلڈ کیئر سینٹر پر مگر اس کی کارکردگی پر مجھے اطمینان نہ ہوا آخر میں نے خود اپنے گھر پر انفرادی خدمات حاصل کی یعنی بیبی سیٹر کو گھر پہ رکھا میں نے پایا کہ آپ خواہ کتنا ہی قاعدہ قانون بنائیں کتنا ہی زیادہ رقم خرچ کریں مگر یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص دوسرے کے لیے محبت بھی دے سکے یعنی جو محبت ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے وہ کوئی بیبی سیٹر نہیں دے سکتی میں ایک ایسا شخص چاہتی تھی جو نرم مزاج اور محبت کرنے والا ہو جو کسی قدر پر مزاح ہو ایک زندہ شخص جو میرے بچوں کی کریٹیوٹی کو بڑھا سکے تفریح کے لیے باہر لے جائے چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دے میٹھی نیند سلائے آہستہ آہستہ اور تکلیف دے طور پر میں اس حیرت ناک واقفیت تک پہنچی کہ جس شخصیت کو میں برسوں سے تلاش کر رہی تھی وہ میری اپنی ناک کے نیچے موجود ہے یعنی میں خود یہ ہے وہ کام جو میرے جیسی تیز عورت اپنے گھر کے اندر کر رہی ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مذہب نے جو تقسیم کی کہ مین دا بریڈ ارنر اور وومن دا کیریکٹر بلڈر یہی اصل تقسیم ہے اللہ نے مرد کو قوام بنایا 
اور عورت کی ذمہ داری کچھ اور رکھی لیکن جب سے عورت نے یہ سمجھا کہ اس کی عزت صرف باہر نکلنے میں ہے وہ ایک دوہری مصیبت کا شکار ہوئی ایک اور سروے ہے کہ جنگ کے میدان میں عورتوں نے جو کام کیے ان کا نتیجہ کیا نکلا دوسری عالمی جنگ سیکنڈ ورلڈ وار 1941 چھڑی تو روسی حکومت نے اپنے شہریوں سے جذباتی اپیلیں کی اور مادر وطن مدر لینڈ کو یعنی بچانے کا نعرہ دیا اس سے متاثر ہو کر روسی نوجوان فوج میں بھرتی ہوئے ان میں آٹھ لاکھ عورتیں بھی تھی یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں آٹھ لاکھ رشین ویمن بھی فوج میں شامل ہوئی جن کی عمر پندرہ سولہ سال کے درمیان تھی تو یہ ایک کتاب چھپی ہے اس میں اس جنگ سے متعلق ایک خاتون مصنف نے چار سالہ تحقیق کے دوران ایک سو شہروں کا سفر کیا اور دو سو ان عورتوں کا انٹرویو کیا جو جنگ میں شریک ہوئی اور جو تحقیقات سامنے آئی وہ کیا تھی کہ بہت سی عورتوں نے یہ چھپانا شروع کر دیا کہ وہ جنگ میں شریک ہوئی تھی کیونکہ وہاں شریک ہو کر انہیں اپنی عزت سے ہاتھ دھونا پڑا اور انہوں نے چاہا کہ اب وہ دوبارہ عام لڑکیوں کی طرح شادی کے قابل ہو جائیں یعنی وہاں جا کر وہ ملک کا دفاع تو کیا کرنا تھا اپنا دفاع بھی نہ کر سکی کتاب کی مصنف جنگ میں شریک ہونے والی ایک تعلیم یافتہ عورت سے ملی جن کا نام ویرا مونا ڈیوڈا تھا انہوں نے جو باتیں کہی ان میں سے ایک بات کتاب کے بیان کے مطابق یہ تھی کہ وہ یقین رکھتی ہے کہ جنگ میں عورتوں کا رد عمل مکمل طور پہ مردوں سے مختلف تھا مردوں کا فیصلہ کسی تجربہ کے بارے میں زیادہ حقیقت پر مبنی ہوتا جبکہ عورتیں جذباتی انداز میں سوچتی پھر اسی طرح موجودہ زمانے میں عورتوں کی فطرت ان کی پیدائشی صلاحیت کے بارے میں جو تحقیقات کی گئی ہیں اور خالص سائنسی اعتبار سے عورت کی فطرت کو جو سمجھنے کی کوشش کی گئی اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ عورت کسی بھی مقام پر اپنے جذبات کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتی وہ ہر موقع پر اموشنل ہو کر سوچتی ہے کوئی بھی شعبہ ہو خواہ گھر کا ہو خواہ باہر کا ہو ہر جگہ پر اس کے جذبات اس کے کام کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں لہذا اسے قوام بننے کی ذمہ داری نہیں دی گئی کچھ سال پہلے میں ایک کانفرنس میں شریک تھی خواتین کے حقوق کے نام پر ہوئی تھی اور اس میں خاتون نے ہی مقالہ پڑھا تھا کہ بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں عورتیں کماتی ہیں تو پھر اسلام کا یہ حکم بدل دینا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہی مرد قوام رہے جہاں عورت کمائے وہاں قوام بھی عورت کو مانا جائے تو یہ ایسی سجیشن ہم میں سے بہت سے لوگ دیتے رہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اگر عورت کماتی بھی ہے تو اسے اپنے تحفظ کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہے اور اگر وہ مرد موجود نہیں تو صرف عورت کا قوام کہلانا اسے کیا فائدہ دے سکتا ہے اور پھر صرف ایک وجہ نہیں کہ وہ کماتی ہے اس لیے قوام مان لیا جائے یہ جو بات کی گئی بما فدل اللہ باد الاباز یہ بہت اہم ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور یہاں یہ کہنے کی بجائے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے یہ کہا گیا ایک کو دوسرے پر اور یہ زیادہ جامع انداز بیان ہے کیوں اس لیے کہ اگر یہ کہا جاتا مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی تو یہ ایک اسپیسیفک بات ہو جاتی یہاں اگرچہ اشارہ مرد کی جسمانی قوت کی طرف ہے صحت میں عقلی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے مرد کو عورت پر فوقیت تو حاصل ہے اور ایک مانی ہوئی بات ہے تاریخ اس بات پر گواہ ہے تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر دور میں مردوں نے بہادری کے جوہر دکھائے بڑے بڑے خطرناک کام کیے بڑی بڑی مہمات سر کی اور بڑے بڑے مشکل کام آسانی سے نبھائے اس کے مقابلے میں عورت کی یہ ذمہ داری کبھی سمجھی نہ گئی تھی اور نہ ہی اس سے کسی نے تقاضا کیا اور نہ ہی وہ اپنے دائرے سے نکل کر عموماً ان دائروں میں کودی لیکن اسے جنرل یعنی ایک عام ایکسپریشن کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا اس لیے کہ بسا اوقات ایکسپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں کہ ایک خاندان کے اندر ایک عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو مرد بیمار ہو یا ویسے ہی نفسیاتی بیمار ہو یا کسی اور کمزوری کا شکار ہو لیکن اس کے باوجود اس کا مرد ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ذمہ دار وہی ہے عورت کو پروٹیکشن دینا 
اور عورت ہمیشہ پروٹیکشن کی خواہش مند رہی ہے اور پروٹیکشن عورت کی ضرورت بھی ہے آپ دیکھیں کہ گھر میں خدا نخواستہ رات کے وقت اگر کوئی چور آ جائیں اللہ نہ کرے لیکن ایسے حادثات ہوتے ہیں تو وہ عورت جو تنہا ہو اور وہ عورت جو ایک مرد کے ساتھ ہو ان دونوں کی اس کیفیت میں بالکل فرق ہوگا کسی بھی ایسی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو خطرناک قسم کی ہو اس میں تنہا عورت کا ہونا اور ایک مرد کا ساتھ ہونا یہ دو مختلف معنی رکھتا ہے جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو وہ عمومیت پر مبنی ہوتا ہے ایکسپشنل کیسز پر مبنی نہیں ہوتا کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی بعض عورتیں تو مردوں کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہیں ذہنی طور پر بھی تیز ہوتی ہیں علمی لحاظ سے بھی آگے ہوتی ہیں قوت کے لحاظ سے بھی آگے ہوتی ہیں تو وہ کتنی ہوتی ہیں اگر وہ تاریخ میں چند نام ہیں تو ان چند لوگوں کے لیے تو یہ فطرت نہیں بدل سکتی یہ قانون نہیں بدل سکتا اور نہ بدلا جانا چاہیے آج بھی عمومی طور پر عورتوں کا جو رجحان ہے یا عورتوں کے اندر جو ایک فطری طلب ہے وہ نرو نازک بننے کی ہر وقت اپنے جسم کی نزاکت کی خاطر ڈائٹنگ پر رہتی ہیں یا اسی طرح زیادہ خوبصورت کہلانے کے لیے وہ اپنے مسلز نہیں بناتی ہی. وہ ڈیلیکیسی کی طرف ہی مائل ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی پاکستان کا کثیر مقدار میں زر مبادلہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے کاسمیٹکس پہ کیوں کیا ضرورت ہے یہ کاسمیٹکس زیادہ مرد تو نہیں استعمال کرتے عورتیں ہی استعمال کرتی ہیں تو یہ سب کچھ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ عورت کی فطرت کیا چاہتی ہے اس کے اندر کا انسان کیا چاہتا ہے عمومی طور پر عورتوں کے اندر طلب کیا ہے عورت بننے ہی کی ہے اسی وجہ سے وہ ایک اچھا لباس اچھا رہن سہن زیور کپڑا کاسمیٹکس انہی کے گرد اس کی زندگی گھومتی ہے بے شمار بوتیکس کا ہونا کس بات کی علامت ہے اس لیے کہ وہ مردوں کی ضرورت تو نہیں ہے عورتوں ہی کی ہے دن بدن قوم کا ان چیزوں میں ترقی کرتے چلے جانا یہ کیا نشاندہی کرتا ہے کہ عورت کیا بننا چاہتی ہے اصل میں وہ کس طرف مائل ہے کس طرف راغب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر جب حضرت اسامہ کو چوٹ لگ گئی وہ چھوٹے بچے تھے رو رہے تھے تو آپ ان کا خون صاف کر رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے اسامہ اگر لڑکی ہوتا ہم اس کو اچھا زیور پہناتے خود قرآن میں ایک اور جگہ پر آیا اف میں کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے تو یہ سب خصوصیات جو ہیں یہ عورت کی ہیں اگر عورت کی اس خواہش اور طلب اور فطرت کو مسخ کر کے اسے مرد بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ نہ عورت کے حق میں اچھا ہے نہ معاشرے کے حق میں اچھا اور نہ ہی مرد کے لیے اچھا ہے ایک پرسکون گھریلو زندگی کے لیے مرد کے لیے جو اٹریکشن ایک اچھی عورت میں ہو سکتی ہے وہ ایک مرد نما عورت میں نہیں ہو سکتی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا رول الگ الگ رکھا مردوں کا اپنا دائر کار ہے عورتوں کا الگ سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب ہے جس میں آتا ہے انی رئی تو احد آشر کو کبن و شمس و القمر رئی تو ہم لی ساجدین تو شمس کیا تھا باپ اور قمر کیا ماں یعنی اس خواب کی تعبیر کیا تھی سورج سے مراد کون تھا باپ اور چاند سے مراد دونوں ہی چمکنے والی چیزیں ہیں لیکن ایک کی چمک دوسرے کے مقابلے میں مختلف ہے ایک میں جلال ہے اور دوسرے میں ٹھنڈک ہے ایک دن کی روشنی پیدا کرتی ہے تو دوسری رات کا اندھیرا دور کرتی ہے اور ہمیشہ خوبصورتی کو چاند ہی سے تشبیح دی گئی سورج سے کبھی نہیں دی گئی اب آپ دیکھیں کہ سورج کا مدار الگ ہے اوربٹ الگ ہے چاند کا الگ ہے اگر دونوں کا ایک ہی ہو جائے تو کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا آپ کو پتا ہے اس نتیجہ قیامت ہوگا قرآن پاک میں آتا ہے وجو میں آشم سول قمر قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے ایک ہو جائیں گے تو جس دن عورت اور مرد ایک ہو گئے وہ دن پھر قیامت ہی کا ہوگا اس کی کوششیں ہو رہی ہیں باقاعدہ آپ کو معلوم ہے سرجری کے ذریعے مردوں کو اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی بچے پیدا کر سکیں کیوں اس لیے کہ عورتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایکول ہو نہیں سکتے جب تک ہماری یہ ذمہ داری مرد نہ شیئر کرے 
یہ صرف ہم کیوں کریں یہ ریئیکشن ہونا تھا نا کہ آخر کب تک عورت عورت بھی بنے اور مرد بھی بنے اب اس کو ہوش آئی اور وہ کہنے لگی کہ نہیں پہلے تو اس نے عورت بننے سے انکار کیا کہ میں بچے پیدا ہی نہیں کروں گی ظاہر ہے اگر سب یہی سوچنے لگے تو آئندہ نسل کیسے بڑھے انسانیت کی موت ہے یہ اور اگر عورت نہیں پیدا کرتی تو پھر مطالبہ ہے کہ اگر عورت کرے تو مرد بھی کرے مرد کو بھی اس قابل بنایا جائے اور باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہو رہی باقاعدہ اس پہ کوششیں ہو رہی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ فطرت کے اس نظام میں خلل ڈال کر آخر انسان کیا چاہتا ہے کیا نتیجہ لانا چاہتا ہے اگر مرد کو عورت ہی بننا تو عورت عورت کیوں نہیں بنتی آخر اس میں کیا کباہت ہے جب کہ عورت کے ماں بننے پر اسے مرد سے تین گنا زیادہ فضیلت دے دی گئی وہ کیوں اپنا یہ کریڈٹ لوز کرنا چاہتی اتنی بڑی عزت اور آنر کہ اس کے قدموں تلے جنت اس کے پاؤں تلے جنت ایک مسلمان عورت تو یہ نہیں سوچ سکتی کہ اس کے عورت ہونا کوئی برائی ہے یا اس کے لیے کوئی عیب کی بات ہے یا کمی کی بات ہے یا اس کی عزت صرف مرد بننے میں ہے نہیں ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ رضی تو باللہ ربن میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اس نے مجھے جو بنا دیا میں اسی پر راضی ہوں جو شکل و صورت دے دی جو ماحول دے دیا جو صلاحیت دی جو کام مجھ سے لیا جو کچھ میں اس پہ راضی ہوں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں تو آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ یہ غور کریں اور اس لفظ کو اس طرح پڑھ کے دیکھیں قوام اللہ نگہداشت حفاظت کیئر ضروریات پوری کرنے والا آپ کا خادم کہ سید القوم خادم ہوں جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم بھی ہوتا ہے اتنا کچھ کر کے لانے والا بےچارا خادم ہی ہے لیکن عورت نے یہ قدردانی نہیں کی اور شیطان یہی سے کامیاب ہوا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں فطرت میں تبدیلی کروں گا ساخت بدل دوں گا ان کی سب سے بڑی انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے حال پر راضی نہ ہو اور خاص طور پر وہ حال جسے ہم بدل نہیں سکتے اگر ہم اس پر راضی نہیں تو سوائے اپنے آپ کو ٹارچر کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے میں جو کچھ ہوں جو بھی ہوں کیا ہوں کیوں ہوں اس لیے کہ میرے رب نے مجھے ایسے بنایا ہے کیوں ایسے بنایا اس لیے کہ اس نے ایسا ہی چاہا اور میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں اپنے رب کو اپنے سے بڑا سمجھتی ہوں اپنی عقل سے اپنی ہر چیز سے اور جس کو بڑا سمجھتی ہوں بڑا سمجھنے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں اس کی بات مان جاؤں اس پہ راضی ہو جاؤں جو بھی اس نے میرے لیے فیصلہ کیا اور اگر نہیں راضی ہوتے تو چلیے بدل لیجیے اس ترتیب کو اور پڑھ لیجیے ان نسا قوا مات و الرجال بدلیے اس کو صرف لفظ نہیں بدلیے گھر میں بھی بدلیے ذرا مرد کو بٹھائیے گھر بچوں کی دیکھ بھال کرے اور آپ جائیے باہر کما کے لائیے اور اس کو لا کے کھلائیے ہوں تو یہ انصاف ہوتا نہیں ہماری عزت ہماری قدر و قیمت اسی میں ہے اللہ تعالی کا ہم سے پیار اسی میں ہے کہ ہمارے لیے اس نے گھر جیسی باعزت جگہ بنائی اور ایک شخص کو ہماری کیئر نگہداشت حفاظت کرنے کے لیے جسمانی ذہنی قوتیں دے کر پیدا کیا جیسے کہ سورت البقرہ میں ہے پلر جال علیہ درجا تو وہ جو درجا ہے وہ اس لیے ہے کہ کوئی بھی انتظام اتھارٹی کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا اگر کسی کو کسی چیز کا انتظام دے دیا جائے اور ساتھ اس سے اتھارٹی چھین لی جائے تو کام کیسے چلے گا انتظام کیسے ہو سکتا ہے مثلا اگر کوئی شخص کسی ادارے کا ہیڈ ہے اور اس کے پاس اختیارات نام کو نہیں کوئی اختیار نہیں کوئی انیشیٹو لینے کا کوئی ڈیسیجن لینے کا کوئی کام کرنے کا تو آپ دیکھیں کہ وہ کام کیسے کر سکتا ہے کام کر ہی نہیں سکتا تو اللہ نے جب مرد کو قوام بنایا اور ان کے لیے ایک درجہ رکھا گھر کی کنگڈم میں انہیں ہیڈ قرار دیا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس اتھارٹی بھی ہو اور پھر دوسری بڑی بات یہ کہ وہ بیما انفقو میں نم والے ہم وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو جو مال خرچ کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ پھر گھر اس کی مرضی کے مطابق بھی ہو اگرچہ عمومی طور پر تو کیا ہوتا ہے وہ لا کے مال بیوی بی کو دے دیتا ہے اور وہ جیسے چاہتی ہے خرچ کرتی ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اپنے شوہر کے مشورے کے بغیر جو چاہے مال کو جس طرح چاہے لٹائے جو چاہے کرے 
نہیں پھر گھر کی خوشحالی کا انحصار اس بات پر ہے کہ عورت اپنے شوہر سے مشورہ کرے فسا لحاظ فسنیک عورتیں پہلے مرد کا رول بتایا گیا اس کی ذمہ داری بتائی گئی دوسری طرف اب عورت کا رول بتایا گیا فسا لحاظ پس نیک عورتیں صالح عورتیں ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے ایک نیک عورت کی سب سے بڑی خوبی قان اطاعت اطاعت گزار ہیں بات مانتی ہیں قنوت کا ترجمہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آجزی اور ایک دوام آجزی کے ساتھ اطاعت اور مسلسل اطاعت یہ نہیں کہ جب کوئی مرضی ہو مقصد ہو کوئی ضرورت ہو تو خوش آمد کر لی اور اس کے بعد تو کون اور میں کون نہیں فسا لحاط قان تاتن نیک عورتیں شوہروں کی تابے دار ہوتی ہیں اطاعت گزار ہوتی ہیں فرما بردار ہوتی ہیں اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت اچھی طرح کرتی ہے ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی بی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی بی ہے جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے میری بیوی بی کا حال ہولیا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو شوہر کو خوش کرے نہ کہ گھر میں میلی کچھ ایلی اور ساری زیب و زینت بازار کے لیے اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے تو یہ ہیں ایک اچھی بیوی بی کی خصوصیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو اس آیت کی بہترین وضاحت کرتی ہیں نمبر ایک اطاعت اور اطاعت میں کیا کہ کوئی کام کہے تو خوشی سے کرے اور نمبر دو اگر وہ بیوی بی کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے اور اس اطاعت میں صرف یہ اطاعت ہی نہیں آتی کہ وہ کہے کھانا لا دو تو لا کے رکھ دے ہوں اور وہ کہے کہ بازار چلو تو ساتھ چل دے اس اطاعت میں شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کی اطاعت بھی شامل ہے جسے بعض اوقات بہت سی پڑھی لکھی خواتین اپنے حق میں ایک ظلم سمجھنے لگتی ایک دفعہ کہیں میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے لا میں ایم فل کیا تھا تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرا ایک مسئلہ ہے میں نے کہا بتائیے کہ لگی کہ میرا شوہر مجھے ریپ کرتا ہے میری مرضی کے بغیر میں نے کہا قانون پڑھ کے قانونی ٹرمز ہی گھر میں بھی استعمال ہوں گی شوہر اور ریپ میرا تو سر چکرا گیا یہ بات بہت ڈکی چھپی ہے لیکن چونکہ دین کا ایک حصہ ہے اس لیے بتانا ضروری ہے بہت سے گھرانوں میں خرابیاں اور بہت سے گھرانوں میں لڑائیاں اور بد مزاجیوں کی جو روٹ کاز ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے جسے کوئی نہیں کھولتا نہ کوئی ماں بتاتی ہے نہ کوئی استاد بتاتا ہے نہ کوئی اور اچھا مشورہ دیتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ نے شوہر کو حق دیا ہے اور عورت پر لازم کیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے لیکن جب عورت کا ایک موڈ ہی صرف ریزسٹ کرنے کا بن جائے اور شوہر کو صرف یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس نے تو میری بات ماننی ہی نہیں تو یہ چیز بہت سی تلخیوں کو جنم دیتی ہے ایسے میں عورت اور مرد کے مزاج میں چونکہ قدرتی فرق ہے بعض اوقات شوہر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے عورت نہیں پوری کر سکتی یا عورت کا مزاج اس سے مختلف ہے یا عورت اس کو اپنے لیے ایک مصیبت اور بوجھ سمجھتی ہے تو بھی اس موقع پر اطاعت کہ اللہ کا حکم ہے اور اگر میرا دل نہیں بھی چاہ رہا تو میرے رب کی رضا اس میں ہے مجھے اس سے جزا چاہیے صرف اپنی مرضی نہیں آپ دیکھیں کہ جب سے عورت نے اپنے اوپر گھر اور باہر کی دوہری ذمہ داری لی تو اس میں عورت کے لیے اس مقام پر اطاعت شوہر زیادہ مشکل ہو گئی کیونکہ وہ دن بھر باہر کے کاموں سے اتنی تھکی ہوئی ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں کہ شوہر کی بات مان سکے وہ بے شمار گھر کے علاوہ باہر کی ٹینشن میں گرفتار ہے لہذا ایک طرف اپنا گھر خراب کر رہی ہے ظاہر ایک شوہر کو اگر روز نہ ہی سننی پڑے 
تو اس کی توجہ لازمن باہر جائے گی وہ کہیں اور دیکھے گا ذمہ دار کون ہوگا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی اللہ کی رضا شوہر کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی شوہر کی ناراضگی میں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر ناروا زیادتی کرتا ہے اور بالکل بے رحم ہے یا ایسا کو مطالبہ کرتا ہے کہ جو ناجائز میں آتا ہے وہ تو نہیں پورا کرنا جسے آپ کو بتایا گیا کہ فطری طریقے کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ خواہ وہ شوہر اور بیوی بی کے درمیان ہی کیوں نہ ہو اسے حرام قرار دیا گیا چاہے وہ عمل قوم لوت سے ملتا ہو یا اورل سیکس ہو یہ تو ناجائز ہے ہی لیکن فطرت کے دائرے میں اور اس میں بنیادی چیز جو باہم کاؤنٹ کرتی ہے وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آئیڈیل صورت حال نہیں ہوا کرتی ہر شخص اتنا کنسیڈریٹ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالی نے عورت کو جہاں شوہر کو باہر کی مشقت دی نا کتنی مشقت ہوتی ہے گرمی میں دھوپ میں مثلا ہر شخص کا ایئر کنڈیشن آفس تو نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہے بہت سے مرد سڑکوں پہ سڑکیں بنا رہے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر کچھ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کٹائیاں کر رہے ہیں فصلوں کی کوئی اور مکان بنا رہے ہیں دھوپ میں کام کر رہے ہیں تو مرد اگر سارے دن کی باہر مشقت کرتا ہے تو وہ بھی ایک پین فل کام ہے اور اس نے محنت کی اور بیوی بی کے لیے سارا آرام فراہم کیا کھانا پینا باقی ضروریات اب اگر بیوی بی کو اس کا مطالبہ پورا کرنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوا کہ موڈ نہیں یا دل نہیں مان رہا تو کیا ہوا نہ صحیح لیکن اس کے باوجود جو عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے موڈ کے خلاف جا کر بھی اگر اپنے شوہر کو راضی کرتی ہوں تو یہ میرے رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا سلا آپ کو اللہ دنیا میں دے دے گا کیونکہ آپ یہاں صرف شوہر کی نہیں اللہ کی بھی اطاعت کر رہی ہیں کیونکہ ایک مسلمان عورت کو اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے اور اس میں وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی اور عورتوں کو سنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے مجھے ہمیشہ اور عورتیں ایک دم افینڈ ہونے لگتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہم ان کا نام سن سن کے روتے ہیں محبت میں اور ناتے سن سن کے جھومتے ہیں تو یہ حکم بھی آپ کا مان لینا چاہیے اور اس حدیث کو بھی سن لینا چاہیے اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے ایک نعت سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی بی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں بخاری کی روایت ہے کتاب نے کہا ٹھیک ہے اس میں کہ اگر بیوی بی بیمار ہے یا اسے کوئی ایسی تکلیف ہے یہ کوئی جینون ریزن ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنے بے رحم نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بخار میں پڑی ہے اور اس کا شوہر اس میں طالبہ کر رہا ہے اور عورت نے نہیں مانا تو اس پہ لانت بھجوانی شروع کر دی جائے نہیں یہاں ایک نارمل حالات کی بات ہے ایک عام حالات میں ایک عورت اگر اطاعت نہیں کرتی یا بات نہیں مانتی اور اسی لیے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حرارا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا خامند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے تو گویا شوہر کی اطاعت نمبر ایک عام روز مرہ زندگی کے کاموں میں کوپریشن اطاعت بمانا کوپریشن ہے تو ان کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا نمبر دو اس کی خاص ضرورت یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت ہاں کہاں اطاعت نہیں جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہے لا تعت مخلوق فی معصیت الخالق مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں اگر اللہ تعالی کسی کام پہ ناراض ہے وہ اطاعت جائز ہے بہت سی خواتین کو دیکھا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں تو شوہر کی بات بھاگ بھاگ کے مانی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے نا آپ سب جانتے ہیں کہاں کہاں لیکن جہاں شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے لیکن ہماری رضا کے خلاف ہے تو پھر ہم وہاں نہیں بات مانتے تو بسا اوقات ہم بظاہر اللہ کی رضا کا لیبل تو لگاتے ہوتی اندر سے اپنے نفس کی اطاعت ہے اور بعض اوقات 
شوہر کی اطاعت کا لیبل لگاتے ہیں لیکن وہاں بھی اصل میں نفس کی اطاعت ہوتی کہ ہمارا اپنا دل وہی چاہ رہا ہوتا ہے جو شوہر چاہتا ہے اس وقت بعض اوقات کئی غلط کام شوہر چاہتے ہیں نا کہ بیوی کرے ہم خود بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ساتھ اس لیے آڑ لے لیتے ہیں جی شوہر نہیں مانتے مثلا سر ڈھکنا شوہر کو پسند نہیں کیا کریں اب شوہر کی اطاعت بھی تو اللہ ہی نے کہا یہاں شوہر کی ہم ہنڈریڈ پرسینٹ اطاعت کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سے اپنا دل جو ساتھ ہے لیکن جب رات کو شوہر بلائے تو وہاں اپنا دل نہیں لہذا چاہے اللہ تعالیٰ کتنا ہی فرمائے سب اطاعت بھول جاتے ہیں تو ایک مسلمان عورت ایک فرما بردار عورت شوہر کے لیے اطاعت گزار ہے میں کہتی ہوں کہ اگر عورتیں صرف اس آیت کے چھوٹے سے حصے جو دو لفظ پر مبنی ہے فس سالحات کان اطاعت پر عمل کریں ان کے گھریلو زندگی کے ففٹی پرسینٹ مسائل خود حل ہو جائیں گے آدھے مسئلے یہیں سے حل ہو جائیں گے کیونکہ مرد سیٹسفائڈ ہوگا اس کی نگاہیں اور عزت محفوظ ہوگی تو وہ اپنا کوئی بھی کام دل جمی سے کر سکے گا اگر وہ مطمئن نہیں گھر کی طرف سے تو گھر تو کیا 